Avere uno scopo nella vita è qualcosa di estremamente importante. Mi piacciono i temi leggeri, come avrete capito. E per me ha un grande significato, perché ho sempre avuto il terrore di non avere uno scopo. Vi ricordate la canzone di Ranieri, quando scopri di non essere servito a niente? Ecco, quella è sempre stata la mia, la mia angoscia, di non poter lasciare il segno come Leonardo. Quando non c'è uno scopo, succedono anche cose brutte. Ero un bimbo, io ero abbastanza mammone, e dormivo nel lettone con mia mamma, mi piaceva dormire nel lettone con mia mamma, e mi ricordo che qualche minuto prima che suonasse la sveglia a volte, la sentivo piangere. Mia mamma era una donna brillante, parlava sei lingue, era un interprete, lavorava a livello internazionale, però viveva in un contesto, lavorava in un contesto in cui non veniva capita e in qualche modo sentiva di dover andare tutti i giorni a fare un lavoro che non aveva nessuno scopo. Oppure cose anche molto più brutte. Mi è capitato almeno tre volte nella vita di ricevere una telefonata terribile, mi fa tremare ancora adesso quando ci penso, e quando ti dicono che una persona a te cara si è tolta la vita. E io so che se avessi potuto leggere quei segnali in qualche modo, o se avessi avuto l'esperienza che oggi nell'aiutare le persone a trovare uno scopo, probabilmente le cose sarebbero andate, sarebbero andate in modo diverso. Vedete, quando non c'è... Io non, non è questo che voglio né per la mia vita né per la vita degli altri, perché quando non c'è scopo è come se fossimo dal lato oscuro della forza. Abbiamo addosso una, una negatività, una pesantezza, che non è solo un problema nostro. È un problema per le persone che ci stanno vicino, è un problema quando torni a casa, è un problema per la tua compagna e il tuo compagno, per i tuoi bambini, è un problema per i tuoi amici. E quindi io ritengo che oggi si lavori su tantissime cose, sugli obiettivi, sulle strategie, eccetera, però la cosa fondamentale è lo scopo che sostiene poi tutto il resto. Ci sono civiltà che di scopo ne sapevano qualcosa, e Stonehenge è un esempio di questo. Io ho lavorato tantissimo su questo argomento, e mi sono reso conto che molte persone trovano lo scopo, e lo trovano a volte negli hobby, nel volontariato, in qualche passione, e questo è fantastico, questo è, è, è assolutamente bellissimo. Però che cavolo! passiamo 90.000 ore in media della nostra vita sul luogo del lavoro. È possibile che io debba passare 90.000 ore da una parte e poi trovare lo scopo quando rientro a casa a fare il mio hobby? E quindi lì mi sono convinto che aiutare le persone a trasformare il lavoro in un qualcosa che permetta di portare valore verso fuori è quello che può fare veramente la differenza, è quello che può cambiare la nostra vita, la vista dei nostri cari, e su scala più grande può veramente impattare in modo importante sul mondo. È veramente un qualcosa che... È veramente un qualcosa che in qualche modo ci tocca nel profondo, se il lavoro è espressione del sé, noi lasciamo il nostro segno. Tutti cerchiamo più denaro e più successo. Però, se ci pensate, il denaro e il successo non possono essere lo scopo del lavoro, sono la conseguenza. Sono la conseguenza di che cosa? Sono la conseguenza del valore che io, andando al lavoro, porto nel mondo, nel mondo lì fuori. Quello che serve è un rovesciamento completo di paradigma. Voi pensate, oggi, la cultura dominante sul lavoro. Io mi ricordo una registrazione di quando ero piccolino, ho ascoltato che mamma a un certo punto dice papà è al lavoro perché deve portare a casa i soldini per vivere. Che idea si fa un bambino del significato del lavoro? In un mondo in cui il significato del lavoro è il procacciamento di denaro, non possiamo fare altro che uscire in miliardi di persone tutte le mattine ad andare a fare che cosa? Quello che fanno i cercatori d'oro, a raccattare la nostra piccola fettina di denaro, piccolo, grande che sia, ma sicuramente con il coltello tra i denti, 
perché è una risorsa che ci dobbiamo spartire. Immaginatevi invece una società organizzata in modo esattamente rovesciato, cioè in cui veniamo educati e cresciuti con l'idea che il lavoro sia espressione di noi stessi e sia il nostro modo per realizzarci. E beh, allora avremmo miliardi di persone che tutte le mattine si alzano per andare a portare valore lì fuori, e quindi verrebbe naturale la collaborazione, l'aiutarsi, il creare cose belle. Il Rinascimento italiano, questo l'ha insegnato molto bene, e poi il valore, anche monetario, è quello che ti viene riconosciuto in conseguenza. E allora, bene, però la domanda che tutti mi fanno normalmente quando si affronta questo argomento è e quindi come faccio a identificare uno scopo e magari inserirlo nel lavoro? Ho messo giù un processo in quattro parti. La chiamo, la chiamo la piramide dello scopo, la, la, la piramide del significato. Il livello base è la vocazione. Che cos'è la vocazione? La vocazione ce l'abbiamo tutti. È la chiamata che la vita ci fa, è il ruolo che abbiamo sempre avuto. Alcuni lo chiamano il tuo perché. Io, per esempio, da piccolino i miei erano separati. E mamma mi chiedeva sempre, mi coinvolgeva nelle decisioni di casa, perché ero l'uomo di casa. Questo cosa ha fatto? Ha cosa prodotto? Ha prodotto che io, in qualche modo, mi sentissi sempre un po' leader nelle situazioni e avessi, sviluppassi una propensione ad aiutare gli altri a prendere decisioni. Poi, d'estate, andavo da papà, che viveva negli Stati Uniti, e questo cosa ha prodotto in me? Visione internazionale delle cose, magari anticipare un pochettino i tempi, riportando in Italia quello che vedevo durante le mie estati scolastiche là. Ecco, la vocazione ce l'abbiamo tutti, la nostra storia, Magari siamo il fratello maggiore e in qualche modo abbiamo imparato ad occuparci dei più piccolini, quella è una vocazione. Sulla vocazione, la vocazione la posso usare in mille modi diversi. Devo poi decidere che come usarla. Come faccio a deciderlo? Andando a prendere i talenti. Allora qua sui talenti si apre un mondo gigantesco e la cosa più difficile è anche iniziare a trovare una definizione di talento. Ne ho scelta una di un'esperta riconosciuta veramente a livello internazionale. Peppa ha detto il talento è ciò che ti piace fare e che ti riesce bene. E trovo che sia una definizione... Tra l'altro, le possiamo dar credito, perché lei è un maialino felice, e la felicità è proprio espressione di vocazione di talento. Quindi, mettiamo queste due cose insieme, la tua vocazione, la tua storia, il talento e quello che veramente ti piace fare, Scuola, anni Ottanta, ero un piccolo nerd, a nove anni ho iniziato a programmare con i primi computer che sono arrivati in Italia, a scuola lo sapevano. Io spesso ci avevo la bolla al naso sul banco di scuola perché mi annoiavo un pochino. Un mattino entra il professore di matematica, mi punta e mi dice Dario, alzati e vai a scrivere il programma per gestire la libreria di scuola, la biblioteca di scuola, perché ci serve, sarebbe importante per noi come istituzione averlo. Beh, mi sono sentito, prima di tutto, un supereroe. Secondo, un supereroe con un, un superpotere. Il mio superpotere era il talento di programmare i computer. Ma non solo. Per la prima volta ho ottenuto riconoscimento sociale. Sapete, i nerd a scuola non è che sono prettamente considerati i sex symbol della classe. E, e in qualche modo, in quel momento, invece, Avevo tutti gli occhi addosso, e quindi sono uscito tutto orgoglioso di andare a fare questa cosa. Quando metti insieme queste due cose e decidi che cosa ne fai, nasce l'impatto. Cioè, nasce la conseguenza cosa del tuo talento e della tua vocazione. A chi serve? Chi puoi aiutare? Cosa puoi farne? Io, per esempio, di quella roba lì, ho deciso di fare l'informatico originale, direte voi. Beh, negli anni, alla fine anni Ottanta era già ancora, era ancora abbastanza originale. E ho fatto una cosa ancora più originale, perché dovevo mettere insieme appunto talento, ma anche la vocazione, quindi l'aiutare gli altri a prendere decisioni, il portare l'internazionale, vi ricordate quello che vi ho detto della vocazione? E cosa ho fatto? Stava arrivando dagli Stati Uniti una cosa che gli italiani conoscevano poco. Una roba che avrebbe cambiato il mondo, e io andavo nelle aziende ad aiutarli ad, a ad acquisire questa mentalità, a fargli capire che quella roba gli avrebbe cambiato il modo di lavorare. Per un po' di anni ho portato internet nelle aziende. Internet ai tempi in cui, non so se vi ricordate, ci si collegava, faceva pi, 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 pi. ecco, quella roba lì, andavo a farla tutti i giorni nel, negli uffici. Quando tu 
Giorno dopo giorno metti talento e vocazione al servizio di un qualcosa, fai un passino avanti tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i giorni. La somma di questi passini genera quello che tutti definiscono la vision. La vision, la tua visione del futuro, non è che si crea semplicemente perché ci credi. Crederci è importante, ma poi non succede niente. La vision si realizza perché tutti i giorni esci e compi un passino della tua missione. I primi tre elementi sono la mission, cioè la tua missione nel mondo, e la tua missione sostiene la visione, e la visione protegge la tua missione. Questa è la piramide dello scopo e la piramide del significato. Vedete, stiamo per diventare una specie interplanetaria. Noi forse no, i nostri figli forse, ma i nostri nipoti certamente potranno viaggiare sulla Luna, su Marte, in orbita, ci sta, no? Serata, sushi, in orbita, poi si torna. Questo cambierà tutto. Questo cambierà tutto. Cambierà il modo di vedere le cose, i valori, le abitudini, la prospettiva che abbiamo sul mondo. E l'abbiamo già vissuto come specie. Perché quando l'Europa ha scoperto il nuovo mondo, è cambiato tutto. Oggi mangiamo le patate, arrivano da quei grandi viaggi. Non oso immaginare cosa arriverà da Marte. Ma questo è quello che succederà. E allora dobbiamo vincerla questa grande sfida. Non possiamo continuare ad alzarci tutte le mattine ad andare a procacciare denaro. Dobbiamo mettere i nostri talenti a servizio dell'umanità, a servizio di un qualcosa. Questo farà la grande differenza. E quando io penso a Leonardo, penso al Rinascimento e penso all'umanesimo. Beh, l'umanesimo però deve essere questo, perché quello che distingue l'essere umano è proprio questo, il fatto che è capace a dare significato e portare scopo nelle cose. E quindi diventiamo veramente esseri umani. Grazie.